മനുഷ്യർക്ക് നല്ല കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സും നല്ല സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലും പോകുന്നത് അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലും ഒക്കെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്തെങ്കിലും നടക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ക്രിക്കറ്റിനൊന്നും ഇന്ത്യക്കാർ തോക്കത്തേ ഇല്ല ഗാന്ധി ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കത്തില്ല ഇവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ പണിയെടുത്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവനും മഹാത്മാക്കൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അത്ര ധനസമ്പാദനമായിട്ട് അലക്സാണ്ടർ ചെയ്തത് അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ലക്ഷം പേരെങ്കിലും അയാൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഇല്ലേ അവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് ഇയാൾക്ക് അറിയാമോ അലക്സാണ്ടറുടെ പേരല്ലാതെ അയാൾ ആ ഒരു ലക്ഷം പേരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അലക്സാണ്ടർ ആയത് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ദാരിദ്ര്യം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന അമ്പലവും പള്ളി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പണ്ട് രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്പലവും പള്ളിയും വെച്ചിരുന്നത് ഇന്നിവിടെ പണക്കാരാണ് അത് വയ്ക്കുന്നത് ആളുകളെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണുന്നവരുടെ യുക്തി കൊണ്ടാണ് നെപ്പോളിയൻ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തിനെയാണോ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് കൊലപാതകികളെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് കണ്ടു വിളിച്ചിരുന്നത് നമസ്കാരം മീഡിയ മംഗളത്തിൻ്റെ ഈ ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമായ നിലപാടിൽ ഉറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി ശ്രീ മൈത്രയൻ സ്വാഗതം മലയാളികൾക്ക് മൈത്രയനെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല താങ്കളുടെ നിലപാടുകളും എങ്കിലും നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സഹായമാകുന്നുള്ളതിൻ്റെ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു താങ്കൾ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനൊരു ആധുനിക മനുഷ്യനാണെന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മനുഷ്യന് ആധുനികനാകുന്ന ആ ഘടകം എന്താണ് താങ്കളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഭരണഘടനയുള്ളൊരു രാജ്യത്ത് പൗരനാകുക എന്നുള്ളതാണ് ആധുനികമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുകളിൽ വിശ്വാസത്തിനെ വിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവർ ആധുനികമല്ലാതാകുന്നത് അപ്പോൾ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യതയാണ് തുല്യതയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ നീതിബോധമാണ് പഴയ ഭരണഘടന ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആർക്കും മേൾ കീഴ് ഹെയറാർക്കിക്കലായിട്ടുള്ള മൂല്യബോധമാണുള്ളത് എല്ലാ വിശ്വാസത്തിനും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മൂല്യബോധമാണ് മുകളിൽ താഴെയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ സമത്വപരമായ തുല്യതയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന നീതിബോധമുള്ള പൗരനെയാണ് ആധുനിക പൗരൻ ആധുനിക മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഈ ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ എന്താ പറയുക ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ആധുനിക മനുഷ്യരാണ് നാമെന്ന് അത് അവരവർ എന്താണ് ചിന്താ ഉപകരണമായി വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മളതെടുക്കുമ്പോൾ സാമൂഹികമായ മേഖലയല്ല വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങൾ ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ ഇംഗ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്താ ഉപകരണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം തിങ്കിങ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയും ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ പരിണാമപരമായി ജീവിതത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ആധുനികത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല സൃഷ്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടന സാമൂഹികമായിട്ടും തുല്യതയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ നീതിബോധം രണ്ടാമത് വ്യക്തി ജീവപരമായി ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരിണാമപരമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അവലോകനമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള തിങ്കിങ് ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല അവർക്കിതിനെ രണ്ടും അറിഞ്ഞുകൂടാതാണ് മനുഷ്യരെ എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് അവരെങ്കിലും ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിന്താ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞാനൊരു ചിന്തകനോ ഫിലോസഫറോ ഒന്നും അല്ല എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്കകത്തൂടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് തരുന്ന ആശയങ്ങളുണ്ട് ആ ആശയങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹെയറാർക്കിയുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള തുല്യതയുടേതായിട്ടുള്ള മൂല്യബോധത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ചിന്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്ത ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരും അങ്ങനെയല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണത് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവനവൻ തന്നെ തീ ആലോചിച്ച് കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ
അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ സംസാരിക്കുന്ന മുഴുവനും ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നമ്മളിരിക്കുന്ന ഈ മുറി എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത ചുറ്റുപാടാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് വ്യത്യാസം മറ്റേതങ്ങനല്ല ഇതൊന്ന് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമായി വരുന്നതാണെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് അതാണ് പഴയ കാലത്തിന് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്താ ഉപകരണം നിങ്ങൾ എന്ത് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ പരസ്പര സഹകരണത്തോടെ ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ആധുനിക സമൂഹത്തിൻ്റെ യുക്തിയാണ് മറ്റേതങ്ങനല്ല മുകളിലുള്ള ഒരു ദൈവം തരുന്നു ആ തരുന്നതിന് ഇടനിലക്കാരായി കുറേ ആളുകളുണ്ടാവും ഏ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവും രാജാക്കന്മാരുണ്ടാവും ഭരണാധികാരികളുണ്ടാവും ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടാവും ഈ ഹെയറാർക്കിയുടെ മൂല്യബോധമായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവൻ അച്ചടക്കമായിരിക്കും അനുസരണയായിരിക്കും കൂറായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് കൂറുണ്ടോ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആണോ മറ്റേതങ്ങനല്ല തുല്യതയുടെ ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ സഹകരണമാണ് അവർക്ക് അവകാശമുണ്ടാവും അവർക്ക് കടമകളുണ്ടാവും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാവും ഒരു അടിമയ്ക്ക് ഒരു കാലത്ത് ഉത്തരവാദിത്വം ആവശ്യമില്ല പറഞ്ഞാൽ അനുസരിച്ചാൽ മതി ആ അപ്പം വീടുകളിൽ മുഴുവൻ ആദ്യമേ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കണം എന്നാണ് അത് അത് ഈ അനുസരണയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അവർ അച്ചടക്കം എന്ന് കാണുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലല്ല അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് പൗരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സ്വയം അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ആളിനെയാണ് പൗരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ പ്രജയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം വീടുകളിനകത്തും പഴയ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിനകത്തും നമ്മളെ പ്രജകളാക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഒരു അമ്പലത്തിലായാലും പള്ളിയിലായാലും നമസ്കരിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങാൻ പഠിപ്പിക്കും അത് ആ ശക്തി എന്താണെന്നൊക്കെ പിന്നീട് അവർ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കീഴടങ്ങി പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി നിൽക്കണം പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കണം പഴയ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയില്ലേ ടു ഡു ആൻഡ് ഡൈ നോട്ട് ടു ആസ്ക് വൈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കരുത് അതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യം പൗരന് ഉള്ളത് അവകാശവും ഉത്തരവാദിത്വവും കടമയും ഈ മൂന്നും ആവശ്യമാണ് പ്രജയ്ക്ക് ഇത് വേണ്ട പ്രജയ്ക്ക് അനുസരണയും കൂറും ലോയൽറ്റി ഇത് രണ്ടും മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മതത്തിൻ്റെയും ദൈവത്തിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥാനം എന്താണ് ഒരു ആവശ്യമില്ല അതൊരു കാലത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു അത് കാളവണ്ടി ഇന്ന് ആവശ്യമാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ കാളവണ്ടി പ്രയോജനമുള്ളതല്ലേ ആണ് പക്ഷെ അത് എന്തിൻ്റെ കാലത്തായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ മോട്ടോർ വണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കാലത്തായിരുന്നു അത് ആവശ്യമായിരുന്നത് ഇന്ന് ആവശ്യമില്ല ഹെയറാർക്കിക്കലായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജഭരണമോ കൊളോണിയൽ ഭരണമോ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥ സമൂഹത്തിലാണ് നമുക്ക് അത് ആവശ്യം ദൈവത്തിൻ്റെയും ഈ എന്താണ് മതവിശ്വാസങ്ങളോ ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് ആധുനിക സമൂഹത്തിനകത്ത് അത് ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ ജാതി മതങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ചിന്തിക്കണമെന്നല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ലോയൽറ്റി അനുഭവിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിനോടാണ് ഇതാണ് രാജ്യസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവർ ആ ലെവലിൽ പറയാറുള്ളത് അപ്പം ഇത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൂട്ടായ സംഘബോധമുള്ള രാജ്യങ്ങളായി മാറേണ്ട കാലത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിരുകൾ തന്നെ തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകണമെന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഭൂമിയെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് ഭൗമബോധത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തി ഇന്ന് ഭൂമിയുടെ അതിരിലെത്തി നിൽക്കുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനകത്തും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യക്കാരും കൂടെ ചേർന്ന് വേണം പരിഹരിക്കാനെന്ന് നമുക്കിന്നറിയാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മറ്റേ അങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു രാജ്യം വളരെ എങ്ങനെങ്കിലും അങ്ങ് സമ്പന്നമായാൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴങ്ങനല്ല അന്യരാജ്യത്തിനെ പോയി കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന തെറ്റാണെന്ന് പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ അലക്സാണ്ടറെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്നാണ് അയാൾ ചെയ്തത് എന്താണ് ലോകം മുഴുവൻ നടന്ന് വെട്ടി കൊന്ന് ആൾക്കാരെ കീഴടക്കിയതാണ് അയാൾ
ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മതവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ മതഭ്രാന്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ അതിങ്ങ് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയല്ല നമുക്ക് വളർന്നു വരുന്നതല്ല ഇവിടെ ഉള്ളതാത് അത് ഉപയോഗിച്ച് എലക്ഷന് ജയിക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ യുക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ മതം വിശ്വ വളരുകയല്ല മതം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാതി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിവേചനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരും പഠിപ്പിക്കണ്ട നമ്മൾ ആളുകൾ തോക്കും വാളുമൊക്കെ വെച്ച് വെട്ടിക്കൊന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമല്ലേ പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ വിസ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും നമുക്ക് പോകാവുന്നവരല്ലേ അവിടത്തുള്ള ആളുകൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഇന്നുള്ളത് അത് തന്നെ എന്താണ് ആ അനുവാദം സംഘടിത ബലം കൊണ്ട് അവരവിടെ ഇത് ഞങ്ങളുടേതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അനുവാദം വേണം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് വരെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി ഇതുവരെയും ഈ പാസ്പോർട്ടും വിസയും വേണം എന്ന് പറയുന്നിടം വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല ബലം ഉള്ളവന് പാസ്പോർട്ടും വിസയൊന്നും ആവശ്യമില്ല തോക്കോ വാളോ കുതിരശക്തിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പിൻ്റെ അമ്പും വില്ലോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്ന അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയാൽ ആർക്കും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒക്കത്തില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന് അവർ മറ്റു രാജ്യത്തെ ഒരു പൗരനിവിടെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും പണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയില്ല ഇതൊക്കെ ആധുനിക സംസ് സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ വരെ ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ വിസ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്നെ വേണം എനിക്ക് വരാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അനുവാദം ഇന്നും വേണം ഇതാണ് ഇതുവരെ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനീ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ വരൂ ആർക്കും എവിടെയും വരാം എന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്ക് മനുഷ്യരായിട്ടില്ല അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് പണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ആ രാജ്യത്ത് കൊടുത്ത് അധികം വരുന്നത് മാത്രമേ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് വസ്തുക്കളുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകവ്യാപകമായി അത് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്താണ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന രാജ്യത്ത് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ രാജ്യാതിർത്തികൾ ഭേദിച്ച് നിൽക്കുന്ന വ്യാപാരവും വ്യവസായവും ലോകത്തുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഞാനൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ എത്രയോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ബോർഡറിനെ പറ്റിയുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും അവിടുത്തെ ഫോണും ഇവിടുത്തെ കുരുമുളകും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് വ്യാപാരമാണ് ഇന്ന് നിർണയിക്കുന്നത് വ്യവസായമാണ് നിർണയിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ പഴയ അതിരുബോധങ്ങളല്ല രാജ്യങ്ങളുടെ തലത്തിൽ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ വ്യാപാരവും അതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ താ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താണ് പെരുകി വരുന്ന അമ്പലങ്ങൾ പള്ളികൾ ആശ്രമങ്ങൾ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ അതിലേക്ക് മാറുന്ന മനുഷ്യർ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ഇയാൾ ഒന്നുകൂടെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്ക് ലോകത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങളും അമ്പലങ്ങളും ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറിയ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ സൂര്യക്ഷേത്രം അവിടെ കിടപ്പില്ലേ കജുരഹ അവിടെ കിടപ്പില്ലേ അവിടെ ആരാ പോകുന്നത് ടൂറിസ്റ്റുകൾ മാത്രം പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആധുനിക സമൂഹത്തിനകത്തെ വൈവിധ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ ആ ആളുകളെ അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തി അവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ കണ്ട കൊള്ളാം എന്ന് കണ്ടെത്തിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പുത്തൻ യുക്തികൾ കൊണ്ടാണ് അതുണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ആളുകൾക്ക് പുതിയ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഭരണഘടനയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ അറിവോ മനസ്സിലാക്കി പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളുകളും നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും വലിയ പള്ളികളും അമ്പലങ്ങളും ഉണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു യൂറോപ്പ് അതെല്ലാം ഇന്ന് വിലക്കി വിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിട്ടില്ലേ നമുക്ക് തന്നെ കാണരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകുകയും ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തേക്ക് അവിടുത്തെ സർക്കാർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സംവിധാനം ഇടപെട്ട് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത കണ്ടാണ് ആളുകൾ പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലും പോയി കരഞ്ഞു വിളിച്ച് പോകാത്തത് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ദാരിദ്ര്യം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന അമ്പലവും പള്ളി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പണ്ട്
നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവരെ അവിടെ നിർത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പുതിയതായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ആയത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനതയെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് വരെ ആരെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്യണ്ടേ അവർക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ആളുകളെ നിർത്തിയാലേ വോട്ട് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് വോട്ട് കൊടുക്കുന്നവരാണ് ജനതയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് മറ്റത് എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു പൊതുശത്രു ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പൊതുശത്രു ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ശത്രു ആരാണെന്ന് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആളെ ആളുകൾക്ക് വോട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്ന ജീവി സ്വാഭാവികമായി ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് അവരെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആധുനിക ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചാലേ പറ്റൂ അത് ഇതുവരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എഴുപത് വർഷമായി ഇതുവരെ നമുക്ക് ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള സ്കൂളുകൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓരോ രാജ്യ എന്ന് ഓരോ പ്രദേശത്തിനനുസൃതമായി അതാത് ജനത അതാത് വിഭാഗം അത് ജാതിയായാലും മതമായാലും പ്രാദേശിക ബോധമായാലും ഭാഷാപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളായാലും അവർക്കനുസൃതമായിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളും കോളേജുകളുമാണ് ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യൻ പൗരനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ പഴയത് തുടരുക ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചാൽ ഈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിപരമായി ഒരു സാന്ത്വനവും സമാധാനവും ഒന്നും ദൈവവും മതങ്ങളും ഒന്നും വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്നി ഇല്ല എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് നൽകാൻ പറ്റത്തില്ല ഉണ്ടായ വേണ്ട ഉണ്ടാകണ്ടേ എന്താണതൊരു സിസ്റ്റമാണ് നിങ്ങളുടെ വിഷമം പോയി പറഞ്ഞാലേ അത് നാട് മുഴുവൻ ഗോസിപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നറിയുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലും ആൾക്കാർ പോകുന്നത് തൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ മകനോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാതെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരനോട് പറയും ഏറ്റവും നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളിനോട് നമ്മൾ പറയും പറയരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിലും അവരവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളോട് പറയും അയാൾ അയാളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളിനെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഇത് ആരോടും പറയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരോടും പറയല്ലേ പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പറയും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോകാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരിടമായി ഈ അമ്പലവും പള്ളി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു മനുഷ്യർക്ക് നല്ല കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സും നല്ല സിസ്റ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലും പോകുന്നത് നന്നായ അത്തരത്തിലുള്ള കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആവശ്യം കുറയും അതുവരെ അത് തുടരും വേറെ ഒന്നും അതിനകത്തില്ല നമ്മുടെ ഒരു മാനസികമായ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഒരു ആന്തരിക ഡയലോഗിലൂടെ ഒരു ഒരു സംഭാഷണ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയാൽ മതി അവരൊറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് കാര്യം പറയുന്നത് കാണാം അങ്ങനെയാണ് മനസ്സ് മനസ്സ് രൂപപ്പെടുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡയലോഗിലൂടെ കാരണം നമ്മളൊരു സംഘജീവിയാണ് ആ സംഘം അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് അത് മനസ്സൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്നത് ആ രൂപപ്പെടുന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറയേണ്ട ആവശ്യവും കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യവും വരും അപ്പം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഭീകരമായിട്ട് അനുഭവിക്കും ആ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പം അടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തിനോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് മിക്കവാറും ഈ കാട്ടിലെ എന്താണ് ആടിനെയും കൊണ്ടുപോയവനോ പശുവിനെയും കൊണ്ടുപോയവനോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇച്ചിരി വിഷമമോ പേടിയോ ഒക്കെ വന്നാൽ ആരോടെങ്കിലും കാര്യം പറയണം ആ കാര്യം പറയുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തോടാണ് നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അടുത്ത മരത്തിനോട് കാര്യം പറയും ഇപ്പോഴും മനുഷ്യൻ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യും അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കാര്യം പറയും ഉറക്കം പറയും പുസ്തകമൊക്കെ നമ്മൾ ഉറക്കെ വായിച്ച് കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെവിക്കകത്തോടെ കേട്ടാൽ നമുക്കത് വേഗം മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു നീഡ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം ഈ ഡയലോഗ് നമ്മൾ തുടരുന്നതാണ് അപ്പുറത്തൊരു സാങ്കല്പികമായ ഒരാളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കല്ലിനോട് സംസാരിക്കുക തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കല്ലിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇത് തോന്നും കാരണം നമ്മളൊരു കം ഒരു ഒരു സംഘത്തിലെ ജീവി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കടുവായ അത് ചെയ്യത്തില്ല എന്നാൽ സംഘജീവിയല്ല അപ്പം സംഘത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവികളും അപ്പുറത്തൊരാളെ നോക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം അപ്പുറത്തൊന്നിനോട് സംസാരിക്കേണ്ട നീഡ് നമുക്കുണ്ട് ഇതൊരു കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടിയാൽ അവ
നമുക്ക് വരുന്ന ദുഃഖവും വിഷമവും ഒക്കെ നമ്മളൊരു ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടും ആ എഴുതി മാറ്റുന്നതിന് പകരമാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അപ്പം അപ്പുറത്തൊരു ശക്തിയുണ്ട് അത് ഇത് പരിഹരിച്ചു തരുമോ എന്നുള്ള വിശ്വാസം കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സമാധാനം തോന്നും ഞാൻ എല്ലാം അവിടെ പറഞ്ഞ് തീർത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇനി വേണ്ടത് ചെയ്തോളൂ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്തെങ്കിലും നടക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ക്രിക്കറ്റിനൊന്നും ഇന്ത്യക്കാർ തോക്കത്തേ ഇല്ല അതിനു വേണ്ടി പേര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കൂട്ടായി കൂട്ടായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ലേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും കാണത്തില്ല അത്രയും വലിയ ശക്തി ഉണ്ടായേനെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ദരിദ്രരായ ആൾക്കാർ നിസ്സഹായത കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി പണക്കാർ അത് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മേളിൽ ആധിപത്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വിശ്വാസികളായ ആൾക്കാരെ സംഘമാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അവരെ ഭരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പട്ടാളം പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോലീസ് പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ സംഘമാക്കാൻ ഉള്ള കഴിവാണ് ആ വിശ്വാസത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ധനസമ്പാദനത്തിനും അതൊരു മാർഗം ആണല്ലോ ധനസമ്പാദനമാണ് അലക്സാണ്ടർ ചെയ്തത് അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ലക്ഷം പേരെങ്കിലും അയാൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇല്ലേ അവരുടെ ആരുടെങ്കിലും പേര് ഇയാൾക്കറിയാവോ അലക്സാണ്ടറുടെ പേരല്ലാതെ അയാൾ ആ ഒരു ലക്ഷം പേരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അലക്സാണ്ടർ ആയത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അത്രയേ ഉള്ളത് അത് ഏത് വലിയ മഹാഗുരു അങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധി ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കത്തില്ല ഇവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ പണിയെടുത്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവനും മഹാത്മാക്കൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പണക്കാർ ധനം കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് അടിക്കുന്നവരാണ് മഹാത്മാർ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയും അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എളുപ്പമാകും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിഷയം മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ പോലും ഇടയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ സന്യാസത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും സന്യാസി ആകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടല്ല അവിടുത്തെ ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസ് നാരായണ ഗുരുകുലത്തിനകത്ത് നിത്യനീതിയുടെ കീഴിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസ് വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നത് അത് ലോക സമാധാനത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഇക്കോളജിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഫിലോസഫിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസ് ആണ് നിങ്ങളത് ഇന്നും ലഭ്യമാണ് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ് അത് വായിച്ച് അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊരു ലോ ലോക പൗരത്വം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പോയ ആളാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ ഈ സാധാരണ സന്യാസി പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അത് നാരായണ ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അവിടെ നാരായണ ഗുരുകുലം എന്നല്ലായിരുന്നു ഈ ഇത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബ്രഹ്മവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഓഫ് ദ അബ്സലൂട്ട് എന്നായിരുന്നു അതേ അവർ ആ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ എഴുതിയിരുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനവിടെ പോകുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്താണ് ഇത് കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെന്നും അത് നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഫിലോസഫിയാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് അത് പഠിച്ച് എനിക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും പഠിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്നാണ് ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രയോജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നില്ല കാരണം ആധുനിക ജനാധിപത്യ ബോധത്തിന് അത് സഹായിക്കത്തേയില്ല അത് പഴയ കാലത്തെ ലോകവീക്ഷണത്തിനകത്താണ് അത് നിൽക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിനകത്ത് ആ മൂല്യം ഇന്ന് ആവശ്യമില്ല നാരായണ ഗുരുവും ദൈവവിശ്വാസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ഒരു ഞാൻ ദൈവദശകം എന്ന് പറയുന്നതും ഇഷ്ടംപോലെ എല്ലാ കവിതകളും എനിക്ക് കവിതയ്ക്കകത്തും എല്ലാം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിയായ ആൾ തന്നെയാണെന്ന് കാണാം പഴയ മൂല്യബോധമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ നയിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിനകത്ത് തുല്യതയെപ്പറ്റിയുള്ള ആശയങ്ങളൊക്കെ നാട് മുഴുവൻ ഓടിത്തുടങ്ങിയ കാരണം കൊണ്ട് ഈ ഹെയറാർക്കി ആക്കലായിട്ടുള്ള മൂല്യബോധത്തിനകത്ത് അതിന് മാക്സിമം എങ്ങനെയാണ് സമത്വപരമായി പെരുമാറുന്നതെന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവസാന കാലത്തെ കൃതികളിനകത്ത് അത് കാണാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വരുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് വിദ്യാലയങ്ങൾ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ആളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയറാർക്കിക്കൽ മൂല്യത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള